ஒரு காணி மடங்கிறது இப்போ அப்படி ஆகிட்டுது பகவானுடைய ஜெயந்தினா அந்த முதல் நாள் காணி மடங்கிறது சுவாமி எழுதிட்டார் ஏன்னா இது முதல் ஆலயம் இங்கே முதல்ல காலண்டு எடுத்து வைக்காமல் நம்ம எங்கே போய் எதுக்கு யோகியினுடைய முதல் ஆலயம் காணி மடம் எனவே அடியன் இப்போ எல்லா ஜெயந்தி விழாக்களுக்கும் முதல் முதல் வருகை தருவது போன வருஷம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும் சிங்கப்பூருக்கு விமானம் ஏறுற நேரம் ஆகிட்டுது இந்த ஆண்டு பகவான் அழகாக இங்கே கொண்டு வந்து விட்டார் ஒரு நிறைவோடு தான் காணி மடத்துக்கு வருகிறோம் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க யோகி சில விஷயங்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டார்னா அது வந்து ஊடுழி காலத்துக்கு அது நிற்கும் மகாத்மாக்களுக்கும் நமக்குள்ள வித்தியாசம் மனித மனம் சதா சஞ்சலிச்சுட்டு இருக்கும் நம்மள்ட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும் நம்மள்ட்ட மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஆனால் எது மாறாமல் இருக்கிறதோ அதுதான் தெய்வம் இப்போ சுவாமி காணி மடம் அப்படின்னு பிளஸ் பண்ணிட்டார்னா அது காலகாலத்துக்கு காணி மடம் தான் அதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது சுவாமி சொல்ல இந்த பிச்சைக்காரன் மாற்றங்களை விரும்புவதில்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ராம்ஜி ஆசிரமனா அங்கே வளர்ந்த பிள்ளை தான் ராம்ஜி ஆசிரமத்தில் முன்னாடி ஒரு ஷெட்டு போடுறதுக்காக அம்மா போய் பெர்மிஷன் கேட்டாங்க சாமிகிட்ட சாமி எதுக்குன்னு கேட்டார் அங்கே ஒரு ஓல ஷெட்டு உண்டு முதல்ல நாங்கள் அந்த ஓல ஷெட்டுகளை உட்காந்து தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் அந்த ஓல ஷெட்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ரூஃப் போடலாம் அப்படின்னு அம்மா கை இல்லையா ஒய் அப்படின்னு சாமி கேட்டார் எதுக்குன்னு இல்லை எல்லோரும் ஓல ஷெட்டில் இருக்கிறாங்க சாமி அதை மாற்றிட்டு ஒரு காங்கிரீட் மாதிரி போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இஸ் இட் நெசசரி ஓம் பிரகாஷ் ஒன் இது ரொம்ப தேவையா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சாமி ஓலை வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒருக்க மாற்ற வேண்டி இருக்குது மாற்றுவோம அப்படின்னு சாமி சொன்னார் அது வேற நீங்கள் இந்த தேரி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதை டக்குன்னு இங்கே அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது அது அங்கே குமார கோயிலுக்கு சாமி கொடுத்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதனால் சாமி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இஃப் யூ ஷோ இன்சிஸ்ட் நீ ரொம்ப வற்புறுத்தினா வித்தவுட் சேஞ்சிங் த எக்ஸிஸ்டிங் பியூட்டி யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இட் அப்படின்னு சொன்னார் வித்தவுட் சேஞ்சிங் த எக்ஸிஸ்டிங் பியூட்டி யூ கேன் ஒரு சின்ன ஒரு ஓல ஷெட்டை மாற்றிட்டு ஒரு ஆஸ்பஸ்டாஸ் அப்போ ஆஸ்பஸ்டாஸ் தான் போடும் ஒரு ஆஸ்பஸ்டாஸ் கூற போடுறதுக்கு சுவாமி ரொம்ப தயங்குறார் ஏன்னா அந்த ராம்ஜி ஆசிரமங்கிறத ஒரு ஃபார்ம் ஆக்கி சுவாமி திருவண்ணாமலேருந்து பிளஸ் பண்ணிட்டார் அதில் ஒரு இன்ச் மாத கூட சாமி அலோவ் பண்ண மாட்டார் எனவே காணிமடம் மந்திராலயம் என்பது யோகியினுடைய சித்தத்தில் இருந்து பிறந்தது அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே ஆலயமாக வந்தது நல்லா புரிஞ்சுங்க காணிமடம் முதல்ல எங்கே வந்து தெரியுமா யோகியினுடைய சித்தத்தில் இருந்தது சங்கல்ப மாத்திரை அவங்க சங்கல்பம் பண்ணதுனால தான் இங்கே காணிமடம் வந்தது நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் காணிமடத்தில் வந்து அந்த சில முன்னே நிற்கிறீங்கன்னா பகவானுடைய நெஞ்சுக்குள் நீங்கள் நிற்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இது இது மிக இல்லை தான் ட்ரூத் அவருடைய சங்கல்ப மாத்திரத்தில் வந்த ஆலயம் இந்த ஆலயம் இந்த சிலை முன்னி நிற்கிறாய் என்றால் அதனால தான் இப்போ ரமணருடைய பேரன் கணேசன்னா இங்கே வந்துட்டு அங்கே போகிறார் அவர்கிட்ட மனித சந்தேகம் சாமிட்ட கேட்குறார் சாமி நீங்களோ திருவண்ணாமலையில் இருக்கீங்க சிலையோ காணி மடத்தில் இருக்குது அது எப்படி அங்கே கும்பிட்டா எப்படி வரும் நீங்கள் இங்கெல்லாம் இருக்கிறீங்க அதனால தான் கணேஷான்னு சொல்லிட்டு சாமி சொன்னார் The beggar physical அங்கே இருக்கலாம் பட் இஸ் ஸ்பிரிட் இஸ் இன் காணி மடம் ஸோ அதாவது எப்படி வேணாலும் போட்ட வார்த்தைகள் அந்த லெட்டரே இருக்குது இதை கணேஷனா டைப் பண்ணி கடிதமாக பொன் காமராஜுக்கு அனுப்பியிருக்காரு யார் வேணாலும் எடுத்து பார்த்துங்க அந்த லெட்டரே இருக்குது நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் நான் இப்போ பகவான் எப்படி காணி மடம் என்னங்கிறத சாமி எவ்வளோ அழகாக அடையாளம் காட்டுறார் இந்த பிச்சைக்காரன் ஃபிசிக்கலாக திருவண்ணாமலையில் இருக்கலாம் பட் இவனுடைய ஸ்பிரிட் எங்கே இருக்கு காணி மடம் சிலையில் இருக்குது அந்த சிலை முன் நின்று யார் என்ன பிரேயர் வைத்தாலும் என் தந்தை ஓடோடி வந்து உதவுவா சுவாமி சொன்ன வாக்கு இது முக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் மகாத்மாக்களுடைய வார்த்தை என்பது அது அன்கண்டிஷனல் அது காலாதீதம் இன்னும் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தாலும் இந்த வார்த்தை நடக்கும் இன்னொரு பத்தாயிரம் வருஷம் கழித்து ஒருத்தங்க வருவான் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் இந்த இது நிற்கும் பத்தாயிரம் வருஷம் கழித்து காணி மடம் இருக்கும் ஜெயந்தி நடக்கும் நம்மளாம் இருக்க மாட்டோம் ஜெயந்தி நடக்கும் அப்போ ஒருத்தன் வருவான் அவன் கண் கலங்க இந்த சிலை முன் நின்று ஒன்றை கேட்டால் இந்த சிலை அவனுக்கு அதை செட்டில் பண்ணும் இதுதான் உண்மை நான் ராமானுஜரை நம்ம காலத்தில் பார்த்தேன் ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது ஆண்டு நம்ம இப்போ கொண்டாடிட்டோம் நம் காலத்தில் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் நம்மளுடைய எட்டி பார்க்குற மாதிரி ஆயிட்டு ராமானுஜனுக்கு வந்துட்டார் மகாத்மா யோகிராம் சுரத்குமார் யுகங்களுக்கிடையே தோன்றுகின்ற ஆள் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த பிச்சைக்காரனுடைய நாமத்தை யார் கூறினாலும் என் தந்தை ஓடோடி வந்து உதவுவார் எந்த கண்டிஷனும் சொல்லலை நீ என்ன கேட்கணும்னு சாமி சொல்லலை எந்த கண்டிஷனும் இல்லை அன்கண்டிஷனலாக நீ எது கேட்டா
என் தந்தை ஓடோடி வந்து உதவுவார் இப்படி யாரால் சொல்ல முடியும் சாட்சாத் பரம்பொருளால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் இந்த அன்கண்டிஷனல் சுவாமி எல்லாம் பண்ணார் ஒரு முறை கிரிவலம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் பேர் தூத்துக்குடியிலேருந்து போயிருந்தாங்க நல்ல மலை தேரடியில் சுவாமி உட்காந்துக்கார் தேர தேரடி மண்டபத்தில் அவங்க ரொம்ப பேசிக்கிறாங்க எனக்கு கேட்டால் சுவாமி நாங்கள் நேர்ந்திருந்தோம் திருவண்ணாமலை கிரிவலம் வர்றது இப்போ க கடுமையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு எப்படி பண்ணாங்க ஒன்றுமில்ல இந்த பிச்சைக்காரரை மூணு சுற்று சுற்றுங்கன்னு சொன்னார் கிரிவலம் முடிஞ்சு நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இதுதான் பகவான் எங்கே எங்கேயோ தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்து சாமிக்கிட்ட உட்காந்து தேரடி மண்டபத்தில் உட்காந்து பேசுகிறான் நான் கிரிவலம் போக முடியல பதினாலு கிலோமீட்டர் நாலு மணி நேரம் ஆகும் மூணு மணி நேரம் ஆகும் போக முடியலன்னு சொல்கிறான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பிச்சைக்காரரை மூணு சுற்று சுற்றுங்க இப்போ வந்து இருக்கிறது யாருன்னு புரியுதா எனக்கு சொன்னார் அடியன் ஹிமாலயாஸ் போயிட்டு நான் வந்திருக்கிறேன் இருபது நிமிடம் என்னை பிடிச்சி பேசிட்டு இருந்தார் பக்கத்தில் உட்கார அப்போ நான் ஒரு ஜோல்லாம் போய் போட்டிருந்தேன் ஃப்ரம் வேர் யூ ஹவ் பாட் திஸ் பேக்னார் ஃப்ரம் ரிஷி கேஸ் ஒன்னே ரிஷி கேஸ் சுவாமி தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் நிறைய கற்றுக் கொடுத்தார் நம்ம ரிஷி கேஸ் நம்ம நம்ம தமிழ் இருக்க குமரி மாவட்ட தமிழ் நல்ல விறுவிறு வரும் ரிஷி கேஸ் ரிஷி கேஸ் சுவாமி அவ்வளோ அழகாக சொன்னார் சொல்லிட்டு அந்த அந்த பேக் அப்படியே தடவி கொடுத்தாங்க அந்த பேக் என்ன புண்ணியம் பண்ணிச்சு அப்படியே பேக்கை தடவுறார் அவளுடைய தாடி என் கைக்கு வருது செல்வராஜ் பக்கத்தில் நிற்கிறான் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டார் அவங்க நிறைய பழம் இருந்தால் அவங்க ஒரு ரெண்டு பழத்தை அப்படி கொடுத்தா அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார் அப்படியே சுவாமி எந்திரிச்சார் அந்த இதில் இருந்து அவ்வளோ பழத்தையும் தூக்குனார் ஒரு இருபது இருபத்தோரு சீப் இருக்கிற ஒரு பெரிய சீப்பு பெரிய பழம் அப்படியே தூக்குனார் சுவாமி தூக்கி அப்படி என்னை பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் அப்படி என் ஜோல்னா பேக் என் தோளில் தான் தூக்கிட்டு நீ செல்வ குமாரை பார்த்தோன்னே அவன் ஜோல்னா பேக் பார்த்துன்னு எனக்கு பரவாமல் ஆகிட்டு நான் இப்படி தான் அப்படி தொங்க போட்டு அப்போ போவேன் அந்த ஜோல்னா பேக்கை சுவாமி அப்படியே திறக்கிறாருங்க அவர் அந்த பழத்தை உள்ளே வைக்கிறார் என் பைக் என்ன ஒரு அன்பு என்ன ஒரு ஸ்நேகம் அப்படி உள்ளே வச்சுக்கும்போது அவருடைய தாடி என் கையை ஒரு ஆசை தான் அவ்வளவு க்ளோஸப்பாக சாமியை பார்க்கல உண்மையிலே சப்த நாடியும் ஒடுங்கிட்டு யோகியுடைய முகம் அவ்வளோ க்ளோஸாக வந்துட்டு அவருடைய தாடி என் கையை உரசுது என்னால் முடியலை ஒரு மாதிரி ஒரு இடத்த ஒரு ஏரியாக்கே போயிட்டேன் என்னால் முடியலை அதை தாங்க முடியலை அதுதான் உண்மை அந்த பழத்தை அப்படியே உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் திஸ் ஈஸ் லார்ட் அருணாச்சலேஸ்வரஸ் பிரசா யூ கோ அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு ஆல் 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 இதுதான் எக்ஸாக்டோன் அண்ட் வேர்ட் அவர் தட்டுல அவருக்கு வந்த பழங்க அந்த பழத்தை எடுத்து என் பைக்குள்ள வச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு திஸ் இஸ் லார்ட் அருணாச்சலேஸ்வர பிரசாத் அப்ப யாரு கொடுக்கா திஸ் இஸ் லார்ட் அருணாச்சலேஸ்வர பிரசாத் எனக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்தாரு யூ கோ அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு ஆல் 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 அதான் இப்ப வேலை நடக்கு விஸ்வசங்கர் ரெண்டு கொம்பு இல்லை யோகி சொன்ன அந்த ஒரு வாக்கு யூ கோ அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு ஆல் 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 அந்த ஒர்க் தான் இப்ப நடக்கு சுவாமி வாயிலிருந்து உதிர்ந்த எந்த வார்த்தையும் அதான் உண்மை அதான் சத்தியம் அதான் நடக்கும் மற்ற விஷயங்கள் தான் நடக்காது நம்ம ஆசைப்படலாம் ஆயிரம் விஷயங்களை ஆனால் யோகி எதை சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கிறாரோ அந்த விஷயங்கள் தான் நடக்கும் காணிமடம்ங்கிறது யோகியினுடைய சங்கல்பம் இது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நிற்கும் காலத்தை வென்று இது வேற ஒரு தொடர்ச்சி இது ஐயாவுடைய தொடர்ச்சி ஐயா பாட்டை கேட்கும்போது எனக்கு அதே ஆனந்தம் புலகாங்கிதம் வருது இது ஒரு தொடர்ச்சி இதெல்லாமே ஒரு ஒரு பெரிய தொடர் சங்கிலி அதெல்லாம் இதெல்லாம் வருது இல்லை என்றால் தூத்துக்குடி முறையை செஞ்சுக்கு சாமி தோப்பம் தெரியாது ஐயாவையும் தெரியாது அவ்வளவு செல்வ செழிப்பில் புரண்டு வளர்ந்து அவருக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் ராமகிருஷ்ண பரமகம் சரும் சாரதா அம்மாவும் திருப்பராய்த்துறை தபோவனம் பள்ளியில் படித்து வளர்ந்தவர் அவர்கிட்ட யோகி கேட்குறாரு உனக்கு சுவாமி தோப்பு தெரியுமா ஐயா வைகுண்டரை தெரியுமா சொல்லி தூத்துக்குடி முருகேசனை சுவாமி தோப்புக்கு அனுப்பி வச்சது யார் யோகி இந்த கணக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு கை நம்ம பெருமா சடைந்த சொன்னார் கணக்கு சரியா போச்சு இந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரியாது இது யோகியினுடைய கணக்கு இது சித்தர்களின் கணக்கு சாதாரண மனித அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு கணக்கு ஒன்றும் இல்லை பெருமாள் சடையன் இங்கே சாமி தோப்புக்கு வந்துட்டு அந்த சாமி தோப்பு பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு போய் திருவண்ணாமலை கோவிலில் நிற்கிறார் சாமி உட்காந்துருக்கார் கடும் வெயில் அப்படி நிற்போன்னு சாமி கையை கட்டார் பெருமாள் சடை நிற்கிறார் ஒரு மணி நேரம் ஜனார்தனம் உட்காந்துருக்கிறார் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறார் கடுமையான வெயில் 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 நிற்க முடியலை ஆனால் பெருமாள் சடையன் அந்த வெயிலில் அப்படியே அந்த கல்லில் உருக நின்றுட்டு இருக்கிறார் அது ஒரு மணி நேரம் பிடிஞ்சாலும் பெருமாள் சடையனை வாங்க சொல்கிறாரு சுவாமி தோப்பு போயிட்டு வந்தேன் சாமி பிரசாதம் எங்கே கொடுப்போன்னு
சரியாக போச்சு இது பகவான் சொன்ன வாக்கு கணக்கு சரியாக போச்சுங்கிற வார்த்தை பெருமாள் சடையனிடம் யோகி சொன்ன வாக்கு இதெல்லாம் ஒரு தொடர்புங்க நீங்கள் பொன் காமராஜா பொன் காமராஜா பார்க்குறீங்க நான் அவரை பொன் காமராஜா பார்க்கல அவருக்கு பின்னாடி ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இருக்குது அவருக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இருக்குது நான் வந்து இப்போ பொன் காமராஜ் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வரலாற்றையும் பார்க்குறேன் இன்னும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் கழித்து இங்கே நடக்க போகிற விழாவையும் என் கண்ணால் பார்க்குறேன் ஒரு கால சந்தியில் தான் யுக சந்தியில் தான் பொன் காமராஜ் நிற்கிறார் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் பகவான் யோகி ராம் சுரத்குமார்னால் இன்னைக்கு சசிரேகா அம்மா சொன்னாங்க த செலக்டட் ஃபியூ திஸ் பெகர் இஸ் நாட் ஃபார் மாசஸ் எ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஃபீ வில் டூ இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் போதும் அந்த விரல் கை விரலில் எண்ணிக்கிற ஆட்களை வைத்து திஸ் பெகர் கேன் டூ இஸ் ஃபாதர்ஸ் ஒர்க் எனவே பகவானால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் பொன் காமராஜ் பகவானால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் காணி மடம் எனவே தான் அடி எங்கு வாரேன் இது வரலாறு இது உண்மை இது முக்காலத்துக்கும் உண்மை இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு யுக தர்மம் நடக்குது ஒரு பெரிய யுகத்துக்கான ஒரு இயக்கம் நடக்குது அதான் நான் காணி மட மகாத்மியம்னு ஒரு பேசியிருப்பேன் அதை எல்லாரும் உற்று கேட்டிங்கன்னா அதில் அதில் பல அரிய செய்திகள் அதில் இருக்குது பல பல அரிய செய்திகள் நல்லா தெரியும் அந்த ரெக்கார்டிங் எல்லோரும் வந்தால் என் கையில் ஒரு பிட்டு பேப்பர் கூட கிடையாது அந்த நேரம் பகவான் என்னை ஆட்கொண்டு பேச வச்சார் அவ்வளோதான் அது நிமித்த காரணம் இது எல்லாம் புரிஞ்சிடுங்க சார் கீதையினுடைய சாரம் தான் யோகி கீதையில் கண்ணன் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்கிற அர்ஜுனன் நீ வெறும் நிமித்த காரணம் நான் ஏற்கனவே ட்ராமாவை எழுதிட்டேன் எனக்கு சில ஆக்டர்ஸ் வேணும் அவங்க வச்சு இந்த ட்ராமாவை நான் போடுறேன் அப்படி சொன்னவர் பகவான் யோகி ராம் சொல்லுக்குமார் நாம் எல்லாம் அவர் நடத்துகிற அந்த உலக நாடகத்தினுடைய நடிகர்கள் நம்மளை வச்சு யோகி ஒரு பெரிய உலக நாடகத்தை நடத்திட்டு இருக்கிறார் அதில் தான் எல்லாம் நடக்குது எல்லா நிகழ்வுகளும் இது எல்லாவற்றையும் யோகி பார்த்துட்டு இருக்கிறார் நான் இன்னை கூட யோகிட்ட உட்காந்து பர்சனலாக சில விஷயங்கள் காணி மனத்துக்காண்டி பேசியிருக்கிறேன் அது நடக்கும் சுவாமி நிகழ்த்துவார் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை காணி மடத்தின் மீது யோகியினுடைய தனி கருணை அதன் மீது வழிந்து கொண்டே இருக்கிறது எனக்கு நீ சசிரகாவையும் அருப்புக்கோடை சந்திரசேகரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆனந்தமாக இருக்கு எனக்கு பரிபூர்ண திருப்தியாக இருக்கு இதுதான் யோகி உங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் உங்களுக்கான இடம் காணி மடம் அது என்னைக்கு மறந்துடாங்க உங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கும் சொல்லிட்டு போயிருங்க நம்ம தலைமுறை தலைமுறை நம்மளாம் என் பேரனுங்க வருவான் இப்போ பொன் காமராஜ் பேரன் உங்கள் பேரன் எங்கள் பேரன் மூணு பேரனும் ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு இந்த விழாவை நடத்திட்டு இருக்கணும் இப்படி உட்காந்து இதுதான் என்னுடைய கனவு அதுதான் சரியாக இருக்கும் அது அப்படி தான் நடக்கும் அது அது அப்படி தான் நடக்கும் அது இது ஒரு காலக்கணக்குமா மகாத்மாக்கள் வந்து ஒரு ஒரு யுகத்துக்காக வருபவர்கள் சுவாமி சொல்வார் எங்களை போன்ற மகாத்மாக்கள் எப்போமா அது ஒருக்க தான் வருவாங்க அது நீங்கள் சுவாமியுடைய அந்த அந்த குரலை வச்சு கேட்கலாம் எல்லாமே ப்ரீட்டு நீங்கள் கோடி சுவாமியை சொன்னீங்க அப்படியே புல்லரிச்சுட்டு கோடி சுவாமிகளே அடியன் மூன்று முறை தரிசனம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு முறை கோடி சுவாமி அடியனுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் என்னை எப்படி நோட்டீஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா இவர் யோகி ராம் சுரத்குமார் டிவோட்டி தாத்தா அப்படின்னு சொல்லி கோடி சாமி என்னை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க என்னை என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போதே யோகி ராம் சுரத்குமார் டிவோட்டின்னு சொல்லி தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போனது அறிமுகப்படுத்துகிறார் அவர் என்னை அப்படியே பார்க்குறார் அவருக்கு நான் ஒரு மாலை வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் ஒரு ஸ்ப ஒரு ஸ்படிக மாலை அதான் அவர் கழுத்தில் போட பார்க்குறேன் போட்டேன் சுவாமி அப்படி போட்டோன்னா அவர் கையில் வாங்கினார் வாங்கி அதை ஒரு மூணு சுற்று சுற்றினார் ஒரு நூற்றி எட்டு கண்ணி இருக்கும் சுற்றி என்னை ஒரு பார்வை பார்த்தார் யூ வில் நாட் பிலீவ் நான் பிறந்த ரெண்டு வயசுலேருந்து நான் இந்த ஜென்மாவை முடிச்சுட்டு போகிறது வர உள்ள என்னுடைய வாழ்க்கையே அப்படியே ஒரு வீடியோ ஃபிலிம் மாதிரி ஓட விட்டேன் அப்படியே நான் பார்க்குறேன் புல்லரிச்சுட்டேன் நான் எதுக்காக இந்த பூமிக்குள்ளே வந்திருக்கிறேன் இந்த ஜென்மா எப்படி போகும் முழுதையும் அவர் காட்டுறார் ஒரு வீடியோ மாதிரி ஓடுது ஹான் ஒரு முடிக்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய வேலையை நான் எப்படி சாமி செய்ய போகிறேன் ஆணு பெருமூச்சு விடுறேன் இப்படி பாட்டினார் பார்த்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டெலிட் ஆகிட்டு மறந்து போச்சு அந்த விட்ட பெருமூச்சு மட்டும் ஞாபகம் இருக்குது ஒரு பெரிய டாஸ்க் எனக்கு இந்த பூமியில் பகவான் கொடுத்துருக்காரு அதை செய்ய தான் அடியனுக்கு வந்திருக்கிறேன் அதை அப்படியே காட்டிட்டு இப்படி கையை வச்சார் போயிட்டு அதனால் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பரிபூரணம் 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 சொல்லிட்டு நான் கொண்டுட்டு போன ஸ்படிய மாலையை என் கழுத்திலே போட்டு விட்டார் கோடி சுவாமிகள் பக்கத்தில் இருந்த கணேஷன்னாங்கிற ஏர் இண்டியா கோயம்புத்தூர் ரேடியோ ஸ்டேஷனுடைய அவர் அப்படியே மாலை மாலையாக அழுதார் என் கையை பிடிக்கிறார் நான் ஸ்டன் ஆகிட்டேன் எங்கள் ஒரு லைஃபையே முழுக்க வீடியோவாக காட்டுறேன் வெளியே பார்த்தா நீங்கள் வாட்சை பார்த்தா ஒரு நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷம் ஆகிருக்கும் ஒரு நிமிடம் ஒன்றரை நிமிடத்தில் ஒரு
சாமி பொதுவாக கோடி கோடியாக இருப்பாக தான் ஆசீர்வதிப்பார் அதான் அவர் பேர் கோடி சாமி லட்சத்தில் ஒரு ஆளுக்கு தான் பரிபூர்ணம் சொல்வார் அதை சொல்ல அதை கேட்கின்ற பாக்கியம் எனக்கு அதை வாங்குகிற பாக்கியம் உனக்குன்னு சொல்லி அவர் அப்படி என் கையை பிடிச்சி அப்படியே அழுதார் என்னை கூட்டிட்டு போனார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல நான் அப்படியே நான் வேற ஒரு உலகத்தில் இருந்தேன் ஏன்னா இது வேற ஒரு டைமென்ஷன் இதே மாதிரி எனக்கு சில அனுபவங்கள் யோகிட்டையும் கிடைச்சி வேறு டைமென்ஷன் இருக்குமா நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த உலகம் மிக சாதாரணமான உலகம் இந்த உலகத்திற்கு அப்பால் இந்த உலகத்திற்கு உள்ளேயே இன்னொரு டைமென்ஷன் இருக்குது இன்னும் பல உலகங்கள் இருக்குது அதே நமக்கு காட்டுகின்றவன் தான் குருநாதன் அந்த காட்டுகின்ற ஆற்றல் உடையவர்கள் தான் யோகி ராம் சுரத்குமார் கோடி சுவாமிகள் ஞானிகள் எல்லாம் இவங்க எல்லாம் இவங்களுக்கு இடையெல்லாம் ஒரு பெரிய பிளான் இருக்குது எல்லாருமே ஒரு திட்டமிட்டு ஒரு கணக்கோடு தான் அங்கே வர்றாங்க சுவாமியே சொல்லுவார் ஒரு அவதாரம் எடுக்கின்ற போது தன்னுடைய ஆட்களை அவர்கள் அனுப்பி வைப்பார்கள் அவர்கள் அங்கு இங்குமாக பிறக்க வைப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாம் அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சுவாமியே சொல்லியிருக்கார் சாமி எதுவுமே ரொம்ப ரகசியமே இல்லைங்க வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார் இதை விட ஒரு மனுஷன் சொல்ல முடியுமா இதை பிச்சைக்காரன் பேர மூணு தடவை சொல்லி என் அப்பா ஓடோடி வருவார் கடவுளுக்கு உத்தரவு போட்டவர் அவருங்க என் ஆளை என் பேரை மூணு தடவை சொல்லிட்டாலும் கடவுள் ஓடி வந்து உதவணும் இது யாரால் சொல்ல முடியும் சார் அந்த அதிகாரம் உள்ள ஒரு ஆளால் மட்டுமே சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த சர்வத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற த காஸ்மிக் கண்ட்ரோலர் சுவாமி சொன்னார அந்த காஸ்மிக் கண்ட்ரோலரால் தான் இந்த டோனில் பேச முடியும்